Hej, här är ett bildspel som är en repetition av det ni har gjort på Sannas två lektioner. Nu när vi har startat med genrer. Jag fotograferade under de här två lektionerna och lyssnade med, precis som ni. Och den här presentationen kommer du kunna ha och gå tillbaka till. För att kanske bättre komma ihåg om det skulle vara någonting man har missat. Och jag kan visa lite extra eh, tydligt vad det var vi pratade om för olika nya begrepp. Genrer. Ordet genrer betyder olika texttyper. Det finns alltså olika sorters texter. Och ni har mött många olika texttyper i skolan och eh, säkert på andra platser också. Men vi har inte pratat om dem i de termerna att vi har sagt att ah, men det här, det här är den texttypen och det här är en annan texttyp. Utan, men vi har sett dem och nu ska vi reda ut vad det kan vara. Det första som stod på tavlan när Sanna började med det här temat, genrepedagogik, så skrev hon text mitt på smartborden. Och sen kom frågan till er i klassen. Vad tänker du när du hör ordet text? Och här är några av de sakerna som kom fram. Text är när det står något. En bok. Någon sa faktatext, läsa, ord, tidning, mening, papper, serietidning, skriva förklaring. Ja, alla de här orden talar om lite vad en text är och att det kan vara flera olika saker. En faktatext och en serietidning är till exempel väldigt olika texter, men båda är text. Ord i text, mening, att när man sätter ihop ord, man läser text. Ja, vi går vidare. Här, de fem olika genrerna. När vi först fick se den här bilden på smartborden så fanns det bara den texten som är skriven på datorn och bilden i mitten. Och då ser jag de fem genrerna och jag börjar uppe till höger. Berättande text. Nedanför finns återberättande text. Sen kommer instruerande text, följt av beskrivande text, förklarande text. Och den femte genren är argumenterande text. Och så ställde Sanna frågan till er i klassen. Vad tänker ni att en berättande text är? Och så kom det upp olika förslag. Och här är några som skrivs ner. Att en berättande text, det kan vara en saga, fantasi och berättelser. Till exempel kapitelböcker. Och som boken Sara som Sanna har läst med klassen innan vi kom in. Vi hade ju badräkten förra terminen som också är en berättande text. En skön en litterär bok. Det behöver inte vara sant det som står. Pippi Långstrump. Är en berättande text. En saga. Askungen snövit och så vidare. Så kommer vi till återberättande text. Ja då berättar vi om någonting som har hänt. Något som har hänt förut. 
till exempel så brukar ni ju få uppgift att berätta vad gjorde du i helgen? Då ska du skriva återberättande. Det är dåtid. I lördags så var jag på stan med min mamma. Det är återberättande. Eller när vi har varit på studiebesök så skriver vi återberättande texter. Så nu när vi var på Tekniska museet. Sen har vi instruerande text. Den instruerande texten vill visa oss hur vi ska göra någonting steg för steg. Som ett recept när man ska baka eller laga mat. Eller när man har köpt möbler på Ikea och den kommer uppdelad i bitar för att vara lättare att ta hem. Ja, då får man en instruktion hur man ska skruva på benen på ett bord. Till exempel. Instruktioner när man ska bygga någonting. Om man bygger ett hus behöver man ha en instruktion hur man gör steg för steg i rätt ordning. På slöjden när ni är hos Walter får ni instruktioner när ni ska bygga. Beskrivande text, förklarande text. Det använder man så mycket av i skolan på SO och NO. För det är faktatexter. Där kan vi inte hitta på och ha egna idéer som man har i berättande text. Nej, den förklarande och beskrivande texten kan till exempel vara när vi ska lära oss mer om ett djur. Till exempel delfinen. Eller om vi ska lära oss om olika religioner. Då behöver vi fakta. Det som faktiskt är sant. Inte vad vi känner eller tycker. Så till exempel om vi ska ha beskrivande och förklarande om en delfin. Så kan det inte i den texten så. Och jag tycker delfin är det sötast på planeten. Nej. Då är det inte beskrivande och förklarande utan då är ju din åsikt med där. Argumenterande text. Ja, då, är det argu då argumenterar man. Man talar om sin åsikt. Min åsikt, ja det är vad jag tycker. Det kan vara reklam. Och reklam är ju om jag har en affär. Och jag vill sälja den här vinterjackan till dig. Och då har jag olika argument som jag skriver till dig eller berättar för dig. Att den här jackan kommer du kunna ha i många, många år. För den går inte sönder. Och den kommer hålla dig väldigt varm. Och om det regnar så blir du inte blöt. Ja, det kan vara olika argument. Sen kanske det är någon annan som också eh, säljer jackor. Som tycker att nej, du ska köpa min jacka. Och då så säger de att, ja men den här, den här håller också väldigt länge. Och du kommer inte bli blöt för den tål regn. Men den har ännu ett plus. Den är billigare, den kostar inte lika mycket. Så kan man hålla på så fram och tillbaka och argumentera för och emot. Här, argumenterande text. Då har jag en bild här. Där... Den här kvinnan och mannen, de tittar på en siffra på golvet. Och han är helt övertygad och säker på att det där är nio. Och hon däremot säger att det är en sexa. Det är deras olika åsikter. För de ser det på olika sätt. Återberättande text. På lektion två så fick ni de här olika lapparna i grupp och tänka ut vad kan möjligen mitt sommarlov, om jag skriver om mitt sommarlov, vad kan det vara för genre? När jag lärde mig cykla, vad är det för genre? Berätta något som har hänt, var skulle den hamna? Och det var här den hamnade på återberättande text. Och på beskrivande förklarande text 
satte ni upp faktatexter, S och N -O, och hur bildas regn? På den instruerande texten så kommer det upp lappar som så här bygger du en, ja, en robot kanske, ett flygplan, instruktioner, recept och Ikea-möbler. Och så den här bilden där en årskurs fyra som heter Isak, han har gjort den här bilden på hur man gör en pannkaksmet. Och det är en instruerande text som följer precis de principerna som man ska göra för att det ska kallas en instruerande text. Du får förklara i den ordningen som du ska göra sakerna. Och den berättande texten. Ja, det var ju skönlitteratur. Böcker som badräkten och eh, annan, så här, andra böcker som människor läser för att det är mysigt och skönt då ligga och läsa. Det kan vara spännande böcker. Det kan vara roliga böcker. Men det är inte läroböcker. Ingen fakta. Det behöver inte vara sant. Sagor, berättelser. Ja. Så här kan ni gå tillbaka. Titta. Lyssna. Pausa precis när du vill fram och tillbaka om du vill ha om du vill ha Sannas lektion i lite miniatyr nu i efterhand för att komma ihåg bättre. Så lycka till nu inför nästa lektion.